சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸில் யூஜி பிஜி பிஇ பிடெக் எம்பிஏ எம்சிஏ அண்ட் மெடிக்கல் கோர்சஸ்க்கான அட்மிஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் அண்ட் அட்மிஷன் என்கொயரி தேவைப்படுதோ கீழே தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு உடனடியாக வாட்ஸ்அப் அல்லது கால் பண்ணுங்கள் முழுக்க முழுக்க இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ்ாங்க <laughs> ஓவரால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் வெறும் பதினாறே பதினாறு காலேஜஸ் அந்த பதினாறும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அது போக மூணு கவர்மெண்ட் எய்டட் சீட் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் ஒன்று வந்து பிஎஸ்சி இன்னொன்று சிஐடி அண்டு ஒன் மோர் வந்து தியாகராஜான்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக தெரியல மொத்தம் ஒரு மூணு காலேஜ் மட்டும் தான் ப்ரைவேட் காலேஜ் இதில் வருவாங்க மீதி எல்லாருமே கவர்மெண்ட் காலேஜுங்க ஸோ எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்பலான்னு படிக்கணும்னா வெறும் பதினாறு காலேஜ் தான் இந்த கவுன்சிலில் கலந்துக்குவாங்க அப்போது மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜெலாம் நான் எப்படி சேர்றது எம்இ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேரெக்ட் அட்மிஷன் தான் நீங்கள் நேரடியாக காலேஜுக்கே போகலாம் அவங்களே அட்மிஷன் தருவாங்க டொனேஷன்லாம் வாங்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எம்இ எம்டெக் டேரெக்ட் அட்மிஷன் ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் படிக்கணுங்கிறவங்க மட்டும் சீட்டாக எழுதுனா போதும் மற்றவங்க எழுத தேவையில்ல ஓகேங்களா அடுத்தது டான்செட் குள்ளே வருவோம் எம்பிஏ எம்சிஏ ரெண்டு பேரும் டான்செட் எழுதுறீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக இதே ப்ரொசீஜர் தான் இருக்குது இந்த டான்செட்டில் வரக்கூடிய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுவீங்க அதில் வரக்கூடிய காலேஜ் எடுப்பீங்க இதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸும் வருவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் அண்டு ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாருமே வருவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸும் வருவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் எம்பிஏ எம்சிஏ எது வேணாலும் எடுக்கலாம் எந்தெந்த காலேஜஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்கோ அங்கே எடுக்கலாம் பட் எந்த காலேஜெலாம் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க டீம்டு யூனிவர்சிட்டி யாருமே வரமாட்டாங்க ஸோ அதாவது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது அண்ணா இப்போ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாருமே இந்த கவுன்சிலில் கலந்துக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி அண்டு சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பெரியார் யூனிவர்சிட்டி இந்த ஆறு அண்ட் திருவள்ளுவர் இந்த ஏழு யூனிவர்சிட்டியும் வந்து உங்களுக்கு இந்த கவுன்சிலில் கலந்துக்குவாங்க ஓகேங்களா பட் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குடி மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி அண்டு மனோன்மணியம் சுந்தரனா யூனிவர்சிட்டி இந்த மூணு யூனிவர்சிட்டியும் இந்த டான்செட் கவுன்சிலில் கலந்துக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு அது மூலமாக எடுப்பாங்க அண்டு நீங்கள் டான்செட் எழுதியிருந்தால் அந்த மார்க் ஷீட்டை வச்சு அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி அண்டு ம மனோன்மணியம் சுந்தரனா யூனிவர்சிட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மார்க் ஷீட் இருந்தால் உங்களை வந்து அட்மிஷன் போட்டுக்குவாங்க அவங்களோட கவுன்சிலில் அது எழுதுனா போதும் எங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எழுத தேவைன்னு சொல்லுவாங்க பட் மதுரை காமராஜர் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா மட்டும் தான் சேர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லா வருஷமும் இருக்கிற சேம் ரூல் தான் ஓகேங்களா ஸோ பட் இது கவர்மெண்ட் கால் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த இந்த விஷயம் இருக்குது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டின்னு எடுத்திங்கன்னா நிறைய இருக்குதுங்க ஸோ ஓவரால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சென்னையில் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி விஐடி தென் அடுத்தது ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி ஜேபே யூனிவர்சிட்டி சவிதா யூனிவர்சிட்டி அண்டு பாரத் யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டி வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அண்டு 
இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்லேட் கவுன்சிலிங்கில் வரமாட்டாங்க ஸோ அதே போல் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர்எம்மாக இருக்கட்டும் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய நல்லசிவ் சீனிவாசன் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அந்த கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கற்பகம் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அமிர்தா விஸ்வா வித்யாபீதம் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அண்டு கார்வனியா யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் தென் திண்டுக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த யூனிவர்சிட்டியுமே கவுன்சிலிங்கில் வரமாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைவேட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஓன் யூனிவர்சிட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அவங்களோட யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே வரக்கூடிய எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வச்சு தான் எடுப்பாங்களே தவிர இந்த டிரான்ஸ்லேட் கவுன்சிலிங்கில் வரமாட்டாங்க அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டி பேர் தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா சென்னைக்குள்ளேயே ஒரு பதினஞ்சு யூனிவர்சிட்டி கிட்டத்தட்ட இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த டிரான்ஸ்லேட் எழுதுனா இந்த யூனிவர்சிட்டிஸை தவிர மீதி எந்த காலேஜில் வேணாலும் சேரலாம் அது உங்களோட மார்க்கு பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா பட் டிரான்ஸ்லேட் எழுதுனா இந்த காலேஜெலாம் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடைக்காது டிரான்ஸ்லேட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் மூலமாக இந்த ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் சேரலாம்னு நினச்சா வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ எஸ்ஆர்எம்னு எடுத்திங்கன்னா அவங்க எஸ்ஆர்எம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைப்பாங்க விஐடின்னு எடுத்திங்கன்னா விஐடி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் சீட் தருவாங்க ஓகேவா ஸோ அது ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து ஃபார்மட்டாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இப்போ விஐடி அப்படின்னா அவங்க வந்து கன்ஃபார்மாக அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் சீட் தருவாங்க பட் இப்போ எஸ்ஆர்எம் இல்லை வேல்ஸ் வேல்டெக் இந்த மாதிரி ஹிந்துஸ்தான் இந்த மாதிரி காலேஜெலாம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலை அப்படின்னாலும் கூட உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க டொனேஷன் இருக்கும் டொனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில காலேஜஸ் இப்போது டொனேஷனே இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி டொனேஷன் கொஞ்சமாக வச்சுருக்காங்க தென் இன்னொரு பின்னாடி போக போக சீட்டு முடிய போகிற கட்டத்தில் தான் டொனேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு லட்சம் இருக்கக்கூடிய டொனேஷன் அந்த டைமில் வந்து நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இருபதாயிரம் வச்சுருக்க டொனேஷன் அப்போது ஒரு லட்சம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியெலாம் நீங்கள் சேரணுன்னா இப்போ சேர்ந்திங்கன்னா டொனேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் சேர்ந்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அவங்களே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்காம தான் உங்களுக்கு வந்து சீட் தருவாங்களா அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அது பேருக்கு வைப்பாங்க அட்மிஷன்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லி சும்மா பேருக்கு வைப்பாங்க ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக எழுத சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா ஒரு வேலை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி கட்ட சொல்லுவாங்க அந்த ஐயாயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி கட்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸோட இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரொசீஜர் டான்ஸ்லெட் எழுதிட்டு நான் எஸ்ஆர்எம்மில் சேர போகிறேன் டான்ஸ்லெட் எழுதிட்டு நான் விஐடியில் சேர போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி விஷயம் இது வரைக்கும் நடந்ததில்லை இனிமேலும் நடக்காது ஸோ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் டான்ஸ்லெட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை டான்ஸ்லெட் நடத்துறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நடத்துகிறாங்க ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வரக்கூடிய எல்லா காலேஜஸும் வருவாங்க அந்த கவுன்சிலிங்கில் ஓகேவா ஸோ அதே போல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாருமே வருவாங்க நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி பட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்கிறது அவங்க ஃபாலோ பண்ணவும் மாட்டாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வரக்கூடிய எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணவும் மாட்டாங்க எந்த ஒரு கவுன்சிலிங்லையும் கலந்துக்கவும் மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க விஷயம் ஸோ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் சேர போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து டான்ஸ்லெட் எக்ஸாம் எழுத தவறில்ல இல்லை நான் டான்ஸ்லெட் மூலமாக வே வேறு ஒரு காலேஜில் சேர போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டான்ஸ்லெட் எழுதுங்க அதில் நல்ல மார்க் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டொனேஷன் இல்லாமல் சீட்டு கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்படியே கவுன்சிலிங்கில் வரக்கூடிய காலேஜஸ் டொனேஷன் வாங்குவாலன்னு கேட்டிங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா டொனேஷன் வாங்குவாங்க அதுவும் பெரிய பெரிய காலேஜஸ் வாங்குவாங்க ஓரளவு நார்மலான செகண்டரி லெவல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க வாங்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்ஜி குமரகுரு சிஐடி இந்த மாதிரி காலேஜஸ் தான் எல்லாரும் கேட்டிங்க தென் சென்னையில் எஸ்எஸ்என் சாய்ராம் இந்த மாதிரி கேட்டிங்க ஸோ இந்த மாதிரி